La legge del Rio che ha trasformato le province in enti di secondo livello è miseramente fallita, i partiti devono chiudere l'epoca degli attacchi e delle polemiche. A una settimana esatta dal voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno arriva l'analisi del movimento Bard con il suo presidente Andrea Bona. Oltre a non dare la giusta rappresentatività ai cittadini, si è riusciti a manovrare anche la rappresentanza ai territori. Questo è solo un passaggio di quel processo di distruzione delle autonomie locali e di ehm, riduzione degli spazi spazi di democrazia, perché di questo si tratta, che ha avuto inizio con i provvedimenti del governo Monti, il taglio alle autonomie locali, è proseguito con l'abolizione delle province e è culminato nella riduzione del numero dei parlamentari. In mezzo ci sta il territorio bellunese nella sua interezza che dallo scontro per uno scranno da consigliere a Palazzo Piloni ha perso importanti fette della provincia, dalla Gordino alle Terre Alte a Feltre, mentre su dieci eletti ben tre rappresentano l'Alpago. La provincia di Belluno non ha rappresentato di alcun genere alla fine. Tutto resta nelle mani dei sindaci in un territorio vastissimo, eh, diviso e che non trova un momento di sintesi come lo trovava bene o male prima nella, nella provincia. È ora di cambiare rotta. L'autonomia della provincia di Belluno, l'unico strumento che potrebbe garantire la sopravvivenza di una montagna che si sta sgretolando e non solo a causa dei dissesti idrogeologici. L'appello del movimento autonomista va tanto alle forze di maggioranza che a quelle di opposizione. Vediamo se qualcuno a Roma o a Venezia riesce a capire questa situazione e a prendere in mano il degrado di questo territorio in cui, ricordo a tutti, vive una minoranza linguistica di quasi 50.000 parlanti che non ha rappresentatività e difesa.